আলহামদুলিল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু আমি স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আজকের এই 11 তম ক্লাসের শুরুতে একটু একটু যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল প্রথম দিকে আমি আবার শুরু করতে বাধ্য হলাম আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বায়োলজির তৃতীয় অধ্যায় যেটা কোষ বিভাজন নিয়ে আমরা আলাপ করেছি আলাপ করব আগের ক্লাসে অর্থাৎ দশম ক্লাসে এই সপ্তাহের রবিবার দিন যে ক্লাসটা ছিল সেখানে আমি কোষ বিভাজনটাকে নিয়ে মোটামুটিভাবে চেষ্টা করেছিলাম তোমাদের সামনে আলোচনা করার সো আজকে তার ধারাবাহিকতা আমি একটু অপেক্ষা করে নিচ্ছি সবাই একটু যুক্ত হলে পরে আমি স্টার্ট করতে পারি সবাইকে যে আমি একটু যদি দেখি মোটামুটিভাবে যদি সবাই এসে থাকে ইনশাল্লাহ আমি শুরু করতে পারবো অল ক্লিয়ার ওকে ওকে জাহি জেরিন আক্তার নুহা ঠিকঠাক সাদিয়া জায়নব আসছে আমার তাসফিয়া তাসনিম আসছে ওকে লাবিবা হ্যাঁ আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে কোষ বিভাজনটাকে আমরা গত ক্লাসে যা পড়েছি এটাকে তোমাদের সামনে আরেকটু তুলে ধরা এবং তার সাথে মিওসিস কোষ বিভাজনটাকে বোঝার চেষ্টা করা আমি তোমাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে তোমরা যদি যুক্ত হও এখন মোটামুটিভাবে আমি সাকির আসছ লিজা আছে আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি সুখদেব পাল আসছ আহাদ মোল্লা আসছে হ্যাঁ নাবিলা তাবাসুম তোমার অ্যাসাইনমেন্ট সুন্দর হয়েছে আমি আসলে সবার অ্যাসাইনমেন্টের প্রতি আসলে কমেন্ট করতে পারিনি বাট তোমাদের যাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি অ্যাপ্রুভ করি এবং তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো অসাধারণ হচ্ছে এবং আমি তোমাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ তোমরা এত সুন্দর অ্যাসাইনমেন্ট করো যেটা আসলে মানে এখানে যে একটা যত্ন আছে তোমাদের তোমরা যে এখানে একটু সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে কাজ করছো এটা বোঝা যায় এটা প্রমাণ পাওয়া যায় তোমরা যে লেখাপড়াগুলো করছো এই লেখাপড়াগুলো তোমাদের এই পরিশ্রমগুলো তোমাদেরকে রেজাল্ট দিবে এটাই হচ্ছে আমি জানি সুতরাং এই রেজাল্টের ভাগিদার তোমরাই সো আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তোমরা যারা এই যে হ্যাঁ প্রমে আসছো না ওকে নাবিলা তাবাসম ঠিকঠাক প্রীতম ঘোষ আসছে আমার স্বামী আসছে ওকে সাহেদ শান্ত আসছে তোমরা যে পরিশ্রমটুকু করতেছ এই পরিশ্রমের জাজাকাল্লা খায়রা মানে এটার হচ্ছে আসলে এটার যেই মানে উপহার এটা সৃষ্টি করতে তোমাদেরকে দিবে কারণ লেখাপড়াটা হচ্ছে একটা চলন্ত প্রক্রিয়া চলমান প্রক্রিয়া এখানে ধারাবাহিকভাবে পড়ে যাইতে হয় এখানে পরিশ্রম করতে হয় এটা হচ্ছে একটা ইসের মতন মানে গাছ লাগাইলে যেমন এটাকে যত্ন নিতে হয় প্রতিদিন একটু একটু করে পানি দিতে হয় এরকম হচ্ছে লেখাপড়াটা প্রতিদিন একটু একটু করে পড়তে হয় তোমাদের ভিতর থেকে যে কোনো ধরনের টেনশন দুশ্চিন্তাগুলো একটু সরাই ফেলবা তোমরা মনের থেকে বিশ্বাস করবে যে মানুষ পারে তো গত দিন আমি যে তোমাদেরকে ইসে পড়াইছি ওই কোষ বিভাজন যে পড়াইছি তোমাদের মনে আছে কোষ বিভাজনে কি ছিল আমাদের পড়ালেখাটা আমাদের প্রথম যেই এটা ছিল মানে পয়েন্ট অফ ভিউটা ছিল যে কোষ বিভাজন তিন প্রকার এটা আমরা কিসের ভিত্তিতে করেছি এটা হচ্ছে ধরনটা হচ্ছে যে একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ হচ্ছে সেটা অ্যামাইটোসিসেও হয় মাইটোসিসেও হয় তাই না তো অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন আর মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য কি যদি প্রশ্ন করা হয় অ্যান্সার কি দিবা বলো আমাকে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন আর মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কি পার্থক্য হইতে পারে অ্যামাইটোসিসে সরাসরি বিভাজিত হয় অর্থাৎ মাঝখানে কোনো ইন্টারমিডিয়েট ফেজ থাকে না কোনো জটিল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থাকে না কিন্তু মাইটোসিসে অনেকগুলো ধারাবাহিক ধাপ পার হইতে হয় তো এই ধারাবাহিক ধাপগুলো যখন পার হইতে হয় তখন এটা হইল যে এই ধারাবাহিক ধাপগুলা মাইটোসিসে পার হয় বলে মাইটোসিসে সময় বেশি লাগে মাইটোসিসে সময় বেশি লাগে লিজা আমি তোমার তুমি আমার অ্যাসাইনমেন্ট করো ঠিক আছে সেটা আমি আমাকে জানাইলেই হবে ঠিক আছে ওকে আয়সা খাদিজা ভিডিও আটকে যাওয়ার কোনো কারণ নেই আই থিঙ্ক স্বাভাব আমি ঠিকঠাক আছি মালিহা আমি ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ চলো আমরা একটু পড়াশোনা স্টার্ট করি ইশিকা ওয়েলকাম ইশিকা ওয়েলকাম ওকে না পার্থ মানুষে কখনো অ্যামাইটোসিস বিভাজন হয় না মানুষের বডিতে অ্যামাইটোসিস হয় না মানুষের বডিতে মাইটোসিস আর মিওসিস হয় কারণ মাইটোসিসে একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ হচ্ছে কারণ মানুষ উন্নত শ্রেণীর প্রাণী এবং মানুষে 
কোষগুলা হচ্ছে প্রো মানে ইউ ক্যারিয়োটিক আর ইউ ক্যারিয়োটিক জীবে অলওয়েজ মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় মন থাকবে আচ্ছা সো আই গেস হ্যাঁ সাকিব তোফায়েল স্যারের ইসে সাকিব আমি তুমি জানি যে তুমি অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলে এরপর আর দেও নাই থ্যাংক ইউ সো প্রীতম চলো আমরা একটু শুরু করি আমরা মাইটোসিসের কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে কেন মনে রাখতে হবে বিকজ মাইটোসিসের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মাইটোসিসে তোমাদেরকে সবচেয়ে কমন কয়েকটা কথা বলে মিউসিসটা শুরু করব এটা একটু তোমাদের বোঝা দিই মাইটোসিসে যে ইসে তৈরি হয় মানে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি হয় তোমরা দেখছো না স্পিন্ডল যন্ত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে এই রকমের একটা স্পিন্ডল যন্ত্র থাকে হ্যাঁ একটা স্পিন্ডল যন্ত্র থাকে এটা হচ্ছে মাকু আকৃতির তোমরা নিঃসন্দেহে এটা জানো যে স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যে যে ফাইবারগুলো এগুলোকে তন্তু বলে মানে ফাইবার ফাইবার মানে তন্তু তো এগুলোকে স্পিন্ডল ফাইবার বলে এই ফাইবারগুলো কি দিয়ে তৈরি হয় এই ফাইবারগুলো তৈরি হয় মাইক্রো টিউবিউলস দিয়ে এই মাইক্রো টিউবিউলস কোন জায়গার ওই যে তোমরা কোষ কঙ্কাল পড়েছো না দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওই কোষ কঙ্কালের যে সুতাগুলা এই সুতাগুলো হচ্ছে এই মাইক্রো টিউবিউলস এই মাইক্রো টিউবিউলস দিয়ে এই সুতাগুলো তৈরি হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোম সবচেয়ে বেশি মোটা হয় তাহলে তোমরা অ্যান্সার দিবা মেটাফেস মেটাফেস ধাপটাতে সবচেয়ে বেশি লম্বা মানে মোটা হয় হচ্ছে ক্রোমোজোম ঠিক আছে আর অ্যানাফেস ধাপটা হচ্ছে কোষের গতি পর্যায়ে অর্থাৎ এই ধাপে ক্রোমোজোমগুলো দুই ভাগ হয়ে দৌড় দেয় আর দৌড় দেওয়ার সময় চার ধরনের গঠন দেখা যায় এক হচ্ছে মেটাসেন্ট্রিক দুই হচ্ছে সাব মেটাসেন্ট্রিক তিন হচ্ছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক চার হচ্ছে টেলোসেন্ট্রিক তোমরা নিঃসন্দেহে এটার এটা পারো ডিভিশনসটা পারো যখন মনে করো বলবে অ্যাক্রো যখন শব্দটা হচ্ছে এরকম হবে যে মেটা এই মেটা মানে হচ্ছে মিডেল মিডেল আর যখন আমি উচ্চারণ করব হচ্ছে সাব মেটা এটার মানে হচ্ছে পুরোপুরি মিডেল না একটু এই পাশে পাশ হবে তারপর আমি যখন উচ্চারণ করব অ্যাক্রো এটার মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকবে অ্যাক্রো আর আমি যখন বলবো টেলো এটার মানে অ্যাটলিস্ট একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকবে এই কারণে এই ভাগগুলোকে নেমিং করা হয়েছে যে মেটা মানে হচ্ছে ভি এল জে আই পারবা না ভি এল জে আই ওকে এখন আসি আসল কথায় তোমরা যারা যুক্ত হয়েছ এখানে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট আমি আগে একটু মেইন টপিকটা আলাপ করে নিই দয়া করে স্যার মাকুর আকৃতিটা ঠিক কেমন প্রীতম মাকু মানে হচ্ছে মাকু মানে হচ্ছে এইরকম মানে উপরে আর নিচে চিকন হবে মাঝখানে মোটা হবে এটাকে মাকু আকৃতি বলে অলওয়েজ রিমেম্বার যেটা হচ্ছে উপরে চিকন নিচেও চিকন মাঝখানে মোটা তো এটার নাম হচ্ছে মাকু আকৃতি এই মাকু আকৃতির স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হয় যেটার নাম হচ্ছে স্পিন্ডল অ্যাপারাটাস ঠিক আছে ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আমি এটা বুঝবো এখন আমার কথা হচ্ছে স্যার এইটুকু তো আপনি আমাকে বললেন এখন আমাকে বলেন যে যদি মাইটোসিসের সাইটোকাইনেসিস যে হয় একটু আর একটু তোমাদেরকে কনসেপ্টটা দিয়ে আমি মিউসের শুরু করছি একটা কোষে একটা কোষের মধ্যে এই যে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস যে ভাঙতেছে এটার নাম কি ক্যারিওকাইনেসিস তাই না এবং যত ধরনের কোষ বিভাজন আছে সব কোষ বিভাজনের আগে নিউক্লিয়াস একটা প্রস্তুতিমূলক পর্যায় নেয় প্রস্তুতি নেয় এই প্রস্তুতিটাকে কি বলে এই প্রস্তুতিটাকে বলে ইন্টারফেস তার মানে এই শব্দটা তোমরা কখনো ভুলবা তো নাই কখনো ভুলবা না ইন্টারফেস মানে প্রস্তুতি পর্যায় এবং আশ্চর্যজনকভাবে কোষের প্রস্তুতি পর্যায়ে নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট সময় চলে যায় শুধু প্রস্তুতি নিতে আর যেটা বিভাজন পর্যায় যেখানে কোষ অ্যাকচুয়ালি বিভাজিত হয় সেই পর্যায়ে 
মাত্র পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট সময় লাগে এবং আসল ব্যাপার হচ্ছে তোমাদের ওই যে ওই দিন মানে কোষ বিভাজন যেদিন আমি পড়াইছি আমাদের স্কুলের ফেসবুক গ্রুপে সেদিনও বলছিলাম এই জিনিসগুলো ইসমাত জাহান অনি আমি কিন্তু মাইটোসিসের গুরুত্ব একদম ছবি তুলে তোমাদেরকে দিছি ছবি তুলে দিছি ওইখানে মাইটোসিসের গুরুত্ব এখানে আমি দরকার হলে আজকে আবার দিয়ে দিব মাইটোসিস মিউসিসের পার্থক্য অ্যামাইটোসিস মাইটোসিসের পার্থক্য সবগুলো জিনিস আমি ছবি তুলে তোমাদেরকে দিব ইমরান হোসেন মানুষের এই টপিকটা চারের বিজ্ঞান বইয়ে ভা হ্যাঁ এইটারই বিজ্ঞান বইয়ে আচ্ছা মানুষের আসলে কোনো আদিকোষ থাকে না মানুষের বডিতে কোনো আদিকোষ নাই আদিকোষ থাকে ব্যাকটেরিয়া তারপর হচ্ছে সায়নো ব্যাকটেরিয়া এক কোষই শৈবাল সেগুলো অনেক আগের হইতে পারে যেগুলো হচ্ছে এক কোষ এগুলো হচ্ছে আদিকোষ কিন্তু মানুষের আদিকোষ থাকে না আচ্ছা আমার নিষাদ প্রশ্ন করেছে প্রফেজে ক্রোমোজোম থেকে যে পানি ঝরে সেটা কি নিউক্লিয়াসে আটকে যায় কি না না এই কোষটার পুরাটার মধ্যে পানিটা ছড়ায় যায় এটা আটকে যায় না এটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা পার হয়ে বাইরে যাইতেও পারে মানে আমাদের ঘরগুলোর মতন আমাদের ঘরে দরজা আছে না সো এক কোনোটাই তো এয়ার টাইট না সো নিউক্লিয়াসও এয়ার টাইট না নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে কোষের মাঝখানে ভেসে আসে সো এভরিথিং ইজ আই মিন ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড পারমিয়েবল সহজ কথা লোয়ার এনওয়েজ ডিউরিং অ্যাসেসুয়াল রিপ্রোডাকশন রাকিব রাহাত মাইটোসিস অকার ইন লোয়ার প্ল্যান্টস অ্যান্ড লোয়ার অ্যানিমালস ডিউরিং অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন দিস কেস মাইটোসিসটা হয় হচ্ছে কিসে আমাদের সোম্যাটিক সেলে তো যেগুলো লোয়ার ক্লাস অ্যানিমেলস আর লোয়ার ক্লাস প্ল্যান্টস ওদের স্পোর দিয়ে হয় স্পোর দিয়ে তো স্পোর যেটা ওইটাও তো একটা কোষ তো ওই কোষের বিভাজনটাও সেভাবে হয় তো আমাদের বডির কোষগুলো হচ্ছে দেহকোষ আর ওর কোষগুলো হচ্ছে স্পোর যেটাকে আমরা অনুবীজ বলতেছি সো ভেরি সিম্পল উইচ ইজ উইচ ইউ হ্যাভ আ সিমিলার শর্ট অফ ডিভিশনস ঠিক আছে এবার আমি শাহিদুল ইসলাম মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন প্রাণী কোষে হলে না 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 তোমাদের আর একটু বলে দেই আমি তোমাদের বলি তুমি যে প্রশ্নটা করেছ এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হচ্ছে এটাকে আমরা ক্যারিও কাইনিসেস বলতেছি এরপরে চার পাশে যে সাইটোপ্লাজম আছে এইটাও বিভাজিত হচ্ছে এটাকে আমরা সাইটো কাইনেসিস বলতেছি কোনোভাবে যদি কোনো কারণে আননোন রিজন একটা কোষের ভিতরে যদি খালি নিউক্লিয়াস বিভাজিত হইতে থাকে এবং কোনোভাবে যদি সাইটোপ্লাজম বিভাজিত না হয় তখন একটা কোষের ভিতরে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকবে একাধিক নিউক্লিয়াস একাধিক নিউক্লিয়াস একই কোষের ভিতরে এখন এই কোষটা যদি উদ্ভিদ কোষ হয় তাইলে এটার নাম সিনোসাইট আর এটা যদি প্রাণী কোষ হয় তাইলে এটার নাম প্লাজমোডিয়াম আমি যা বলছি এটা একদম ঠান্ডা মাথায় মাথা রাখো যদি এটা উদ্ভিদ কোষ হয় এই একটা কোষের ভিতরে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতেই পারে যদি সেটা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে এবং সেটা যদি উদ্ভিদ কোষ হয় তাইলে এটার নাম হচ্ছে সিনোসাইট এটা উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটা লিখে রাখো তোমরা তোমাদের কাজে দিবে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটা হবে আর যদি সেটা প্রাণী কোষ হয় প্রাণী কোষ তাইলে এটা প্লাজমোডিয়াম হবে যদিও এই শব্দগুলো হচ্ছে ইংরেজি শব্দ আমি আসলে বাংলা লিখতেছি ইংরেজি শব্দ এগুলো তাইলে আমি বলতে পারি সিনোসাইট হচ্ছে এরকম সিনোসাইট তাহলে ওই কোষটার নাম হচ্ছে সিনোসাইটিক সেল আর এটার নাম হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ঠিক আছে প্লাজমোডিয়াম তাহলে কিছু নর্মাল এম সিকিউ যেখানে আসবে এটা হচ্ছে এগুলো আরও একটা জিনিস তোমাদেরকে আজকে একটু ক্লিয়ার করে দিই মিওসিস তোমাদের বইয়ে অনেক বেশি আলাপ করে নাই মিওসিস তোমরা পাবা ইন্টারমিডিয়েটে গিয়া মাইটোসিস তোমাদের যতটুকু বুঝতে হবে তার মধ্যে আমি একটু বলে দিই আমাদের এক মিনিট তোমার এখন প্রশ্ন করলে মানুষের দেহে কি পরিমাণ কোষ আছে সেটা জানতে পেরেছে মানুষের কোষ গণনা করা যায় অন্তত পক্ষে মানুষের একটা বডিতে একটা সুস্থ মানুষের দেহে এক হাজার ট্রিলিয়ন কোষ থাকে এক হাজার ট্রিলিয়ন কোষ থাকে একটা মানুষের বডিতে 
এক হাজার ট্রিলিয়ন মানে বোঝো মানে একটা মানুষের বডিতে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিনটা কোষ থাকতে পারে মানে একের পরে চোদ্দোটা শূন্য বসাইলে যা হবে সেই পরিমাণ কোষ থাকতে পারে একটা সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে এবং এই নাম্বারটা কখনোই ফিক্সড না কারণ মানুষের আকার আকৃতি অনেক পরিবর্তন হয় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের হয় সো এখানে পরিবর্তনটা থাকবেই তাহলে এই যে সিনোসাইট আর এই প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে যে প্লাজমোডিয়াম এটা মাথায় রাখবা যদি একাধিক বার বিভাজিত হইতে থাকে গেল এখন আমি তোমাদের কাছে আরও একটা কথা বলি কোষের নিউক্লিয়াস আর পরমাণু নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেক পার্থক্য কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোম থাকে ডিএনএ থাকে ক্রোমাটিন জালিকা থাকে নিউক্লিয় প্লাজম থাকে এগুলো একটা সজীব পদার্থ আর পরমাণুর নিউক্লিয়াস কিন্তু সজীব না ওটার মধ্যে কণা থাকে কণা তো কণা কি ইলেকট্রো মানে প্রোটন নিউট্রন কোয়ার্ক স্ট্রিং এগুলো থাকে অ্যান্টি পার্টিকলস পার্টিকলস এগুলো থাকে হুইচ ইজ নন লিভিং যেগুলো জড় পদার্থ বাট ইয়ের ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে কি জ্বর মানে কোষের ক্ষেত্রে এগুলো সব সজীব পদার্থ সো সজীব পদার্থের নিউক্লিয়াসের মধ্যে এনজাইম আছে বিক্রিয়া হচ্ছে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে লিভিং ক্যারেক্টার যাবতীয় পদার্থগুলো সজীব এদের হচ্ছে ফ্লারেশিং পাওয়ার আছে মারা যাচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে বড় হচ্ছে এই কোষ এই কাহিনী তো হচ্ছে পদার্থের পরমাণুর মধ্যে হবে না সো ভেরি সিম্পল লিভিং সেলস আর নন লিভিং সেলসের মধ্যে এটাই পার্থক্য আমরা এখানে যা পড়াশোনা করছি অল অ্যাবাউট লিভিং বায়োলজি লিভিং লাইফ বা লাইফ নলেজ আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইটস নন লিভিং ঠিক আছে কথাটা আচ্ছা এক্ষেত্রে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মানব দেহ ক্রোমোজোম সংখ্যা একটা কোষে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম এটা আমি গত ক্লাসেও বলছি কোনো ধরনের কনফিউশন যেন তোমাদের না থাকে দয়া করে নিহা কোষ বিভাজনের সময় কোষের অন্যান্য সাইটোপ্লাজমি অঙ্গাণুগুলোও বাড়তে থাকে একটা কোষ যখন দুইটা কোষ হয় এই কোষের যা আছে ওই কোষের তাই তাই হবে সুতরাং কোনোভাবে চিন্তা করো না মাইটোসিসে একটা কোষ ভাইঙা যখন আরেকটা কোষ হয় সব ডাবল হয় সব ডিএনএ ডাবল হয় রাইবোজোম নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস তো দুইটা হচ্ছেই মাইটোকন্ডিয়াগুলো বাড়তেছে রাইবোজোমগুলো বাড়তেছে তো এগুলো না বাড়লে একটা মানুষ যখন ছোট থাকে তখন আস্তে আস্তে যখন বড় হয় তখন ওর বডির কোষগুলোর মধ্যে কি একই গুণ থাকে না অবশ্যই থাকে তাহলে মাইটোসিসে একটা কোষ থেকে যখন দুইটা কোষ হবে এই মাতৃকোষের সমান গুণ সম্পন্ন কোষ এই দুইটা হবে একই জিনিস হুবহু একই জিনিস এটা মাথায় রাখতে হবে সুতরাং কি পরিমাণ কি পরিমাণ আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে আমাদের বডিতে আমরা টের পাচ্ছি আচ্ছা আর শুক্রাণু এক কোষ শুক্রাণু একটা কোষ মাথা রাখতে হবে এবং এই একটা কোষের আকৃতি একটু আলাদা মানুষের সবগুলা কোষ তো একরকম না তোমাদের কি ধারণা আছে মানুষের বডির একটা কোষ যেটার নাম কি জানো নিউরন এটা মাথায় রেখো মানে করা কোষের যে সাইজ সাইজ কিন্তু ফিক্সড না মানুষের একটা কোষ যেটার নাম হচ্ছে মোটর নিউরন খেয়াল করো এই যে মোটর নিউরন এই মোটর নিউরন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট মিটার লম্বা ওয়ান মানে কি একশো সাঁত্রিশ মানে একশো সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা একটা কোষ ভাবা যায় তার মানে মানুষের যে নিউরনগুলো আছে নিউরন কিন্তু বিভাজিত হয় না সুতরাং নিউরন যতগুলো থাকে ঠিক ততগুলাই আজীবন থাকে এবং মানুষের লম্বা হওয়ার সাথে সাথে নিউরনগুলো লম্বা হয় একটা নিউরনের দৈর্ঘ্য একটাই কোষ নিউরন একটাই কোষ ওইটাই ওয়ান পয়েন্ট মিটার লম্বা হইতে পারে তোমরা কি জানো যে পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট কোষটার নাম কি হ্যাঁ তোমাদের ধারণা আছে পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট কোষটার নাম হচ্ছে মাইকোপ্লাজমা এটা মনে রাখবা এটা তোমাদেরকে আমি জানি না তোমরা আগে হয়তো পড়তে পারো কিন্তু আজকে আমি মিউসিস পড়াবো তো মিউসিসের আগে তোমাদেরকে এগুলো একটু পড়াইনি কিন্তু আমি যে তোমাদেরকে বলছি মিউসিস পড়াবো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে মিউসিসের ব্যাখ্যাই নেই 
এসএসসি সিলেবাসে এটা নাই এটা আসে না এসএসসি সিলেবাসে আসে হচ্ছে মাইটোসিসের পাঁচটা স্টেজ এটাই হচ্ছে এই টপিকের এই অধ্যায়ের হট টপিক পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কোষ যেটার নাম হচ্ছে স্মলেস্ট স্মলেস্ট সেল এটার নাম হচ্ছে মাইকো মাইকো প্লাজমা মাইকো প্লাজমা এটাকে আরেক ভাষায় আরে মানে আরেকটা নামে কি ডাকে জানো এটার নাম হচ্ছে পিপিএলও পিপিএলও এটার নাম হচ্ছে প্লিউরো নিউমোলাইক অর্গানিজম নামটা কেমন এটার নাম হচ্ছে প্লিউরো নিউমো লাইক অর্গানিজম এটা যদিও তোমাদের কাছে একটু ডিফিকাল্ট লাগবে শুনতে বাট এটা সত্য কথা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কোষ্ঠার নাম মাইকো প্লাজমা আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোষ কোনটা যেন উট পাখির ডিম পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার বাই সতেরো সেন্টিমিটার এত বড় একটা উট পাখির ডিম তুমি একটা উট পাখির ডিমের উপরে দাঁড়ায় থাকতে পারবা দাঁড়ায় থাকলেও ও ভাঙবে না এত শক্ত উট পাখির ডিম হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী কোষ মন থাকবে স্যার মাইক্রো প্লাজমা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোমিটার এটার যে সাইজ এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোমিটার এত ছোট এটা হচ্ছে পৃথিবীর স্মলেস্ট সেল মন থাকবে ওকে থ্যাংক ইউ ওকে ডিম একটা কোষ ডিম একটা কোষ এটা একটা কোষ মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন কি প্রাণীর দেহে ঘটে কি না আদিবাল জিয়ান স্পার্ম মানে শুক্রাণু স্পার্ম মানে শুক্রাণু থ্যাংক ইউ প্রহর তুমি লিখে রাখছো মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন প্রাণীর দেহ ঘটে সেটা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহে ঘটে তোমরা জানবা ওই যে মানুষের যে ম্যালেরিয়া হয় না ম্যালেরিয়া তো ম্যালেরিয়া হওয়ার জন্য ম্যালেরিয়া যে জীবাণুটা এটা কিন্তু একটা পরজীবী এইটা মশার দেহ থেকে মানুষের দেহে ছড়ায় ওই ম্যালেরিয়া যে পরজীবীটা না এই পরজীবীর ভিতরে একটা কোষের ভিতরে বারোশো নিউক্লিয়াস থাকতে পারে বারোশো নিউক্লিয়াস একটা পরজীবীর ভিতরে কোষের ভিতরে এই কারণে ম্যালেরিয়া পরজীবীর সাইন্টিফিক নাম করা হয়েছে প্লাজমোডিয়াম ভিভেক্স কারণ ওর বডিতে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস আরেকটা হয় উদ্ভিদ কোষে সেটা হচ্ছে ডাবের পানি ডাব তো ডাবের পানি যে হয় ভিতরে এটা হচ্ছে মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজনের কারণে হয় বারবার বারবার কোষ বিভাজন হচ্ছে ডাবের ভিতরে পানি হচ্ছে মানে ডাব ডাবে রয়েছে কিন্তু ডাবের ভিতরে যে পানি হইতেছে সেটা হচ্ছে বারবার নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে হয় ইন্টারেস্টিং না বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং তোমরা একদম মনে রাখবা যে একটা কোষের মধ্যে যদি একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে এটার নাম প্লাজমোডিয়াম প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে আর উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটা সিনোসাইট উদ্ভিদের উদাহরণ কি ডাব ডাবের মধ্যে যে পানি হয় এটা কেবলমাত্র মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজনের ফসল ওকে সো আই থিঙ্ক এটা তোমরা পারবা না পারবা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কায়নাথ জাহান তাজ থ্যাংক ইউ এবার আমি আসল পরে আসি একটু আমি এখানে যতটুক তোমাদেরকে বলেছি এটা হচ্ছে মাত্র শুরু মাত্র শুরু এবার তোমরা যদি তোমাদের বইয়ের উনষাট নাম্বার পেজ থেকে বাকি টুকু একবার রিডিং পড়ো তোমাদের কাছে বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি একটু বলে দিই মাইটোসিস হইতে যতক্ষণ লাগে ধরো বাহাত্তর ঘন্টা মিওসিস হইতে তার আড়াই গুণ বেশি সময় লাগে অ্যামাইটোসিস ধরো মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যেতে পারে অ্যামাইটোসিস অ্যামাইটোসিস খুব দ্রুত হয়ে যেতে পারে মাইটোসিস ধরো তিন দিন লাগে একটা বিভাজন হইতে মিওসিসের বিভাজন হইতে ধরো আট দিন লাগে বা সাত দিন লাগে একটা বিভাজন হইতে তার মানে মিওসিস হচ্ছে মাইটোসিসের চেয়েও লম্বা এবং জটিল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তোমরা কিভাবে তোমাদেরকে বলি আমি এখানে যতটুক লিখছি এগুলো হচ্ছে জাস্ট তোমাদেরকে একটু ইন্টারেস্টিং কয়েকটা ইনফরমেশন দিলাম আমার মনে হয় তোমরা আগে ওইগুলো কোনো না কোনোভাবে পায়ের পারো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যদি মিউসিসকে ভাগ করি 
তাহলে একটা জিনিস বলি ধরো এটা একটা কোষ খেয়াল করো হ্যাঁ এই কোষের ভিতরে এটা জনন মাতৃকোষ খুব খেয়াল করতে হবে এটা জনন মাতৃকোষ মানে কি যে কোষগুলা দিয়ে জীবের জনন হয় তো এই জনন মাতৃকোষগুলা সাধারণত ডিপ্লয়েড থাকে কি থাকে ডিপ্লয়েড অর্থাৎ এটার যে এটা নিউক্লিয়াস ধরো ঠিক আছে নিউক্লিয়াস এটার যে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমগুলো ধরো যে এই যে এই যে ডাবল লেয়ার এক লেয়ার আর একটা হচ্ছে এক লেয়ার এখন তোমরা আমারে বলতে পারো স্যার ডিপ্লয়েড আর হ্যাপ্লয়েড আমি কিভাবে বুঝবো আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম স্যার সব জায়গায় ক্রসিং নিয়ে দেখতেছি গাইড এটি হ্যাঁ রামিম আমি অবশ্যই ক্রসিং ওভার নিয়ে বলবো একটু অপেক্ষা করো স্যার ডিম যদি কোষ হয় তাহলে নিমের ডিমের কুসুম নিউক্লিয়াস হবে হানড্রেড পারসেন্ট একদম সহজ কথা কোনো ধরনের টেনশনে ডিমের নিউক্লিয়াসটাই হচ্ছে ডিমের কুসুম সোজা কথা আচ্ছা আসলে রিথি তিরিশ ট্রিলিয়ন কোষো মানুষের বডি থাকতে পারে এক হাজার ট্রিলিয়নও থাকতে পারে বডির সাইজ আন্দাজ করে এখন যেই মানুষটা তোমার মনে করো যে ক্লাস টুতে পড়ে এতটুক ওর বডিতে তিরিশ ট্রিলিয়ন কোষ থাকবে আর মনে করো যারা হচ্ছে ওই যে সুমু কুস্তি কুস্তি খেলা না দেখছে এক ধরনের সুমু এরকম মোটা মোটা তো ওর বডিতে কয়টা কোষ আছে হিসাব করো তো এই বিষয়টা এরকম বডিতে কোষের কোনো ফিক্সেশন নেই একটা ইউজুয়ালি ট্রিলিয়ন বলা যেতে পারে যে দশ থেকে এক হাজার ট্রিলিয়ন চলবে থ্যাংক ইউ সুরমা ইসলাম বেবি তুমি যে ইন্টারের বই থেকে মিউজিসের ব্যাখ্যা দিচ্ছ এটা আমি বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে বেনেডিন এবং হাউসার ওইখানে আরও অনেক বিজ্ঞানীর নাম দেওয়া আছে বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্গারের কথা লেখা আছে বিজ্ঞানী ফার্মার এবং মুরের কথা লেখা আছে এরা হচ্ছে বিভিন্ন সময় এটা আবিষ্কার করছে ফার্মার মুর বেনেডিন হাউসার তারপর হচ্ছে স্ট্রাসবার্জার এই ব্যাপারগুলো মিউসিসের বিভাজনের একটা প্যারায় লেখা আছে তো জনন মাতৃকোষের ডিপ্লয়েড কিভাবে বল মানে বুঝবে আমি বলতেছি ধরো তোমরা জিলাপি বানাইতে দেখছ জিলাপি বানানোর সময় গরম তেলের উপরে ওরা একটা ওই যে আটাটাকে একটা গামছার মধ্যে ভরে নিজে একটা ছিদ্র করে ছিদ্র করে এটাকে চাপ দেয় আর এমন এমন করতে থাকে তো ওইখান থেকে এক দেখো প্যাচগুলো যে কেমনে হয় প্যাচগুলো এমনি এমনি হয় তাহলে ওর ইয়ে থেকে এখান থেকে কেবল একটা লেয়ার বেরোচ্ছে রাইট এই কারণে প্যাচগুলা কেমন হচ্ছে প্যাচগুলা ধরো হচ্ছে গিয়ে এইরকম ধরো একটা প্যাচ এইরকম হচ্ছে ধরো এইরকম এখন যদি ও দুইটা নিত দুইটা তাইলে কেমন হইত যদি দুইটা নিত তাইলে বিষয়টা এমন হইত আমি বলি বিষয়টা এমন হইত যদি দুইটা নিত হ্যাঁ এই তাই না দ্যাটস ইট তার মানে এটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড আর এটা হচ্ছে ডিপ্লয়েড যদি সিঙ্গেল লেয়ার থাকে তাহলে এটা হ্যাপ্লয়েড হবে আর যদি ডাবল লেয়ার থাকে তাহলে ডিপ্লয়েড হবে এটাই হচ্ছে কথা বোঝা গেল ওকে তাহলে এই যে জনন মাতৃকোষ এই যে মাতৃকোষের মধ্যে দুইটা করে লেয়ার দিছে এই যে হচ্ছে এটা তখন আমি বলবো যে এটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এটা হচ্ছে ডিপ্লয়েড ঠিক এইখানে একই রকম এখানেও ডিপ্লয়েড থাকে প্রথমে তো প্রথমে যদি ডিপ্লয়েড থাকে ধরো যে এই প্যাচ এখানে একটা সেন্ট্রোমিয়ার এই প্যাচ এইবার মিউসিস যখন হবে তখন মিউসিস এত বড় একটা প্রক্রিয়া যেখানে দুইটা ধাপ হয় মিউসিস এক মিউসিস দুই খেয়াল রেখো একটা কথা এই কারণে যখন এখান থেকে দুইটা কোষ হবে প্রথমে এখান থেকে প্রথমে দুইটা হবে তখন এই যে এখানে একটা হবে আর এখানে একটা হবে তখন কি হবে জানো ওই যে নিউক্লিয়াসটা এই নিউক্লিয়াস কিন্তু এখানে থাকেই তো এখানে কিন্তু ডাবল ডাবল ছিল ডিপ্লয়েড ছিল এখানে এসা এটা হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে এক প্যাচ এখানে এক প্যাচ এবং এইখানে ধরো আরেক প্যাচ এইখানে ধরো আরেক প্যাচ এই ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড হয়ে যাবে ধরো এখানে সেন্ট্রোমিয়ার ওরটা এখানে সেন্ট্রোমিয়ার ওরটা আর এখানেও সেন্ট্রোমিয়ার ওরটা এখানে ওরটা তার মানে মিউসিস একেই ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে গেছে এরপর কি হবে এরপর হচ্ছে এখান থেকে দুইটা হবে এখান থেকে দুইটা হবে যখন দুইটা হবে তখন এখানে এক 
दई तीन चार चार्ट चार्ट कि कोष हे चार्ट कोषर मध्य चार्ट निलियस मिओसिस কিন্তু মিউসিস দুইটা এটা এক ধরনের মাইটোসিস অলওয়েজ রিমেম্বার কি বলেছি মিউসিস দুই এটা একটা মাইটোসিস কারণ মিউসিস দুইয়ে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে যায় এখানেই মিউসিস একই ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে যায় আর মিউসিস টুয়ে ক্রোমোজোম অর্ধেকটাই অর্ধেক থাকে তো এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে কি এই জনন মাতৃকোষ্ঠা হচ্ছে ডিপ্লয়েড মিউসিস প্রথমে মানে এক যখন হয় প্রথমবার মিউসিস হয় তখনই এটা হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায় আবার মিউসিস টু যখন হয় তখন সবগুলো হ্যাপ্লয়েড এই কারণে তোমাদের বইয়ে এটাকে এইভাবে চিত্রিত করছে যে একটা থেকে প্রথমে হচ্ছে দুইটা হবে এরপরে এই দুইটা থেকে আরও দুইটা হবে तक तुम्हारा खूब ख्याल करो प्लिज लागे जो जेटा ये भूल ना ये जी डू टू एन है तेल एट एन एट एन तो ये एन एट एन हम एट एन एट एन एट एन एट एन मान कि मैं हमार बडी मानुषर बडी जो क्रोमोजोम संख्या ए रकम भाव अर्धेक है तेल ये जो छचल्लिस क्रोमोजोम था बारे तुम चोख बंद कर मन रखा एखे तेईस कर हिसाब से এখানেও তেইশটা হবে এখানেও তেইশটা হবে সব ক্ষেত্রে তেইশটা হবে এবার সত্যি করে বলো আমি বোর্ডে যা লিখছি এটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা সত্যি করে বলো এবং এই যে প্রক্রিয়াটা এটা এত লম্বা প্রক্রিয়া এটা এত দেরি করে হয় আস্তে 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 হয় যে মাইটোসিসের থেকে আড়াই গুণ বেশি টাইম লাগে माइटोसिस कयटा फेज पांचटा प्रोफेज प्रो मेटाफेज मेटाफेज एनोफेज टेलोफेज मैं ये पास प्रक्रिया पांचटा धापे एक दुईटा हो गो कंतु मिओसिस एक चार्ट हईते गापर को शेष नहीं सत्यारे तुम्हारा बोलो चित्र आकई আমি তো এখানে মাত্র দুইটা ক্রোমোজম আঁকাইছি কিন্তু এখানে আসলে মানুষের বডিতে হইলে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজম হবে আবার সব প্রাণীতে কিন্তু একই রকম ক্রোমোজম সংখ্যা না কবুতরের কোষে অন্যরকম ক্রোমোজম আছে আমি যদি তোমাদেরকে একটু বলি মানে এটা তোমাদেরকে কেমন করে বুঝাই এটা তোমাদেরকে আমি দরকার হলে একটা ইসে করে দিব না ছবি ছবি আপলোড করে দিব যে ছবির মধ্যে কোন প্রাণীতে কতটা করে ক্রোমোজম আছে তার একটা এক্সাম্পল আছে যেমন মনে করো আমি যদি বলি ধান ধানের কোষে চব্বিশটা ক্রোমোজম আছে তারপরে গম গমের কোষে বেয়াল্লিশটা ক্রোমোজম আছে মানুষের কোষে ছেচল্লিশটা আছে যদি গরুর কথা বলি গরুর কোষে একটা কোষে ষাটটা ক্রোমোজম আছে ছাগলের একটা কোষেও ষাটটা ক্রোমোজম আছে কবুতরের একটা কোষে আশিটা ক্রোমোজম আছে আশিটা সব ডিপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড না ডিপ্লয়েড তারপরে ব্যাঙ ছাব্বিশটা ক্রোমোজম তারপরে খরগোশ চুয়াল্লিশটা ক্রোমোজম তারপরে মনে করো যে তোমার মাসি রেশম পোকা রেশম পোকা আছে না এটার সায়েন্টিফিক নাম হচ্ছে বোম্বেক্স মরি এই রেশম পোকার সায়েন্ট ক্রোশের মধ্যেও মানুষের সংখ্যা ক্রোমোজম আছে ছেচল্লিশটা ভাবা যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ক্রোমোজম কার জানো একটা কোষে মাত্র দুইটা ক্রোমোজম ওর নাম হইল গোল কৃমি সবচেয়ে কম সংখ্যক ক্রোমোজম আছে ওর বডিতে গোল কৃমি ওর সাইন্টিফিক নামকে শুনবা ওর সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে ওর সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে অ্যাসকারিস লাম্ব্রি কয়েডাস এটা হচ্ছে বলো এরকম অ্যাসকারিস লাম্ব্রি কয়েডাস অ্যাসকারিস লাম্ব্রি কয়ে ডেস 
एसकारी स्लामब्री कोइडस इधर लो गोल क्रीमी और एक टकूसे मात्र दो ही टकरों में जो अमी आज के तुम अधर के गुला शॉप छुबी तुले दे दी बने कौन कोश है कोट एकुरे क्रोमो जो मासे कितने गुला किसी मुगस तक रात दौर करने अमी तुम अधर के तो जस्ट आइडिया दवार जन्नो बोलते सी जे क्या मन क्या मन थकते पारे तापर ऐसे गिनी पिक सुन चो गिनी पिक नाम गिनी पिकेर एक टकोशेर मध्य चौसठ पारवाना मन थक बे जा बोल ची किच्छो किन्तु भूल लो ना भूल ले किन्तु खबर आसे मार दी मु एको ना मैं आशी इखाने जा लिख से इटर निचे अवर दाग देने इटर निचे किन्तु दाग हो बे इटर एक टक गोल क्रीमी साइंटिफिक नाम गोल क्रीमी शब्दचे कम शंक क्रोमोसोम आसे गोल क्रीमी में होते तुम्हारे दरार कारो कोनो क्वेश्चन तुम्हारे की जानो तले सबसे सबसे बेशी बाप रे बाप रंजन सरकार पार भी हमारे मोरी हम तावन ना जानना तेरे मन था गो बाबा रे बाबा थैंक यू एमडी फाइसल हमें छोड़ना मज़ा करे बुस्ते पार ली तो मन था गो रे बोका पूरा छोड़ना ही तो उरे जानना फिर दोस क्रोमोसोम आर सेंट्रोसोम तो एक जिनिश ना � आर सेंट्रोसोम एक टा आला दा ऑंगन हो, उटर भीतरे सेंट्रियल थके, वो इस सेंट्रियल कोर्स विभाजन में शायद था करे, बोका बोचा ना किसू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक बार आमिया शुल्क था ऐसी, तेरे सर सब चे बेसिक क्रोमोसोम को आड़ थकते बारे, तो मधर धारणा से, फार्नबर्गी एक टा उद्भिदा से, � शोलो शो मानुष शरे एक टको शेल से चौलीस टक रोमोसोम आर फार्नबर्गी एक टक उद्भिदर शोलो शो क्रोमोसोम था के एक टको शे आर गोल क्रीमीर एक टको शे मात्र दो ही टक रोमोसोम की गोरी आहारे अच्छा ओके शुत्रंग ए भी अपरे तुम अधर कोनो धरने शौंदे हो था कर कोनो कारण नहीं आई थिंक तुम रे टा पार बा तुम्हारे आर को ना जो भी प्रश्न था क्या हमारे बोलते पारो आर जो भी तुम्हारे अन्नो को ना प्राणी उद्भिद चंबर के जानार दरकर है तालिक टू करें टू गूगल करवा दो ऐकरे उच्च ना गूगल करवा है ये जो शुरू में इस्लाम बेबी गोलालू और गोरिला तेज चुलिस्ट शबाश पार्थोशा भाईरसेर व्यापार शाबाश, सिफ़ात थैंक यू, लाबीबा थैंक यू शुना, जहरुल हो कैडी थे के, इधर के आमार नाज में बेगो माइडी, ओके, थैंक यू, आरे जे एक जन प्रश्न करे चे होमोलोगस क्रोमोसोम की, इगुला आज लास्ट तस्ते तुमरा पार बा, होमोलोगस माने होच्छे एक ही रकम देखते क्रोमोसोम, इटर नाम होमोलोगस, बे इटा मैं मुझे दिलाम, ऐको ना मैं एक टा जीनिस लिखा दिवा, इटा किन्तु मन थक बे, जा लिख सी, इटा जो दी भूल लग जाओ, ताले किन्तु तुम आदर्श थे आमार, मने करो जन मजन मन तर आरी हो बे, कोनो भावे इगला बोला जावे ना, अच्छा, ऐको ना मैं आशी आशल को थाए, सार, ये जे कोष विवाजित होत्� आर इखाने सा स्विस्टी करता रहता ओपर शौंदर जो आस शेट की शेट हमें तुम अदर के एक टू क्लियर कर दीच्छे क्लियर कर दीच्छे नमः क्रोमोसोम आर क्रोमाटिड एक ना शब्बता जोनु क्रोम होते इड तो आश्चर्य तुम अदर एक उन दौर कर नहीं एक टा जीवर जीवन चक्रे माने छोटो थे के ब्रिद्धो एक टा पौर्जाय था के ना � ये शब्द दो इटर नाम होते हैं स्पोरोफाइटिक और गैमिटोफाइटिक इड़ा तुम रहे खुना शुले बुझ बना बा दौरकन नहीं बाज जो दी बोझो शेट आशुले ये मूर्ति में आलोचना करते चाची ने इंटरे अमार लेक्चर आसे देखते पारो कोनो जीवर जीवन चक्रे स्पोरोफाइटिक और गैमिटोफाइटिक दशार जे पौर्जाय 
थैंक यू तुफेल सर साइद बीन खालेद ग्रुपे मेम्बर सातश पंचाश जन हलो लाइव क्यों तीन सौ सतर जन तर कारण हे अधिकाश स्टूडेंट समयटा हम तो देखा गया है जो अन्न को क्या थे अथवा इंटरनेटर से लाइव थके मैक्सिमाम स्टूडेंट जरा एन नाई और पर लाइफ देखे कारण अभी एक प्राइट ग्रुप थे लाइव करी कत जन रिच कर देखते पी सूतरा स्टूडेंटर प्रेजेंटेशन नम्बर नहीं आर टेंशन थके हाँ आर सोजा कथा हे कि धर तुम्हरा जरा का मुहूर्ते पढ़तेस एम तुम्हारा जी जेद करो जो सर हमें अपन का भर्ती हो पढ़ब ना हमें लाइव देखो ना अपन हमें असाइनमेंट करबना कि कथा बोल तो आसले कि नहीं तक हमें कि और मारब ना हमें और आसार दीब एम को स्टूडेंट जो बोले सर हमें पढ़बना और इच्छा क्योंकि तुम्हारे मध्य जरा ये जुक्त हो तीन सौ सतर जन आसले जत जन स्टूडेंट ये आ ग्रुपे सबाई हमारे क्लस देखे ये जानी हाँ आगे नाले पर क्लसर पर देखे अथवा पर दिन देखे हमारे एक फेसबुके तो एखानकार प्रत्येक मेम्बर के तीन एड कर सो एवरी सींगल मेम्बार्स आर एडेड बै मी एंड आई हाव यर डेटा तुम्हारे सवार डेटा हमारे आतरा इखने लस हवार हर जावर को कारण नहीं भाव सम्भव ना यो नो बेटार सूतरा चाह तुम्हरा जे जार जगह थे सरियस हो तुम्हारा तो हमारे सामने नाई सामने थकले तो जे तुम्हारे कबाब बनाए फिलतम जो पढ़ाशुना ना करता डायरेक्ट क्योंकि एन तो दूरे देखते परिना ढाका तुम्हें चिटागा सिलेट मयम सिंह कूड़ीग्राम तुम्हारे कैमने पा ये अनलाइन लार्निंगर एकटाई उपाय से विश्वास कमिटमेंट यहाँ पृथ्वी क्यों देखे बुझे ना इटा हे अंतरे अंतरे है तुम जी हमारे कमिटेड थको पृथ्वी क्यों तुम आटकते पर और जदि क्यों कमिटेड ना था जीवन भैरा मानुष के धोखा दीते स्टूडेंट टेबिले चेहरे बैसा थको बैसा गुणगुण करते थक माँ के बाबा के बोझा जो पढ़ते से आसले क्यों पढ़ते सेना तो विषय हईल एखान आसे जिन फ्रम हार्ट यो एम आसते है बुझेना एगुल हार्ट थे आसे थैंक यू मासुमा रहमान पूर्णता एक दिन सामने सामने देखा डंट वरि शा वाल्टर फ्लेमिंग अठारोश बिराशी साले कोष विभाजन आविष्कार कर थैंक यू हमार फारहाना यसमिन तुम्हें सुंदर बोले ओके ठीक है यार आसि आसल कथा सर मिओसिस बोलें मिओ सीस जे बोलें सेटार चार्ट स्टेप आमरा एन यहाँ माथाय रखबा चार्ट एक दई तीन चार सवार आगे मन रखबा मिओसिस हार आगे जेको कोष विभाजन हार आगे कोष विभाजन हार आगे तुम्हार कोषर एक प्रस्तुतिमूलक पर्या आटार नाम कि इंटरफेस तर मैंने अलवेज रिमेम्बर जे सर्वप्रथम जेटा थे यार नाम इंटरफेस क्लियर क्लियर तार था कि मिओसिस एक सवार शेषे कि था मिओसिस दई तर मान कि मिओसिस एत लम्बा प्रक्रिया जेटारे एक स्टाइल दिए व्याख्या करा सम्भव ना ये मिउसिस एक और दुई बोले तो मिउसिस एक और दर मजखने कि आई मिउसिस एक हार पर मिउसिस दुई हार आगे कोष एक जिरए एक रेस ने कि एक मस्करार बेपार चिंता करो यटार नाम हटार नाम हे इंटार इंटार कईने हमारे भूल जावाओ ये क्योंकि बोला जाए ना मिओसिसर चार्ट फेज आुरूते ही हे मिओसिस शुरूते ही हे मिओसिस एक प्रस्तुतिमूलक पर्याय नेरपर मिओसिस एक है 
इंटरकाइनेसिस है मेयोसिस दुई है थैंक यू इटा के इंटरकाइनेसिस बोले तेरे इंटरकाइनेसिस की इंटरकाइनेसिस होते हैं मेयोसिस एक और मेयोसिस दूसर माच खाने कोर्स जे प्रोस या कोर्स जे बीराम ने उन्हें ठावो टू जीरा रेस ने बाबरी उन्हें कोई से वो जे रेस्टर ने इटर नाम इंटरकाइनेसिस इवराशी तले सार मेयोसिस एक एर की दोषा अच्छा मेयोसिस एक एर दोषा हुई लो एक दो तीन चार और चार्टा एवं ए मेयोसिस दो और और चार्टा खूब ख्याल करता है इधर होते हैं प्रोफेज एक मेटाफेज एक एनाफेज एक टेलोफेज एक एवं मेयोसिस दो इधर होते हैं प्रोफेज दो मेटाफेज दो एनाफेज दो टेलोफेज दो एवं आरोप व्यापार होते हैं ए प्रोफेस एक इटा यह तो बोरो जे इटा के आमार पाँच टा भागे भाग करा हुए से एवं इंटरमीडिएट उठले तुमरा एकांत ते का पौरा शुरू करवा एकांत जे स्टेप बुला से इगुलो उच्चे केवल मात्र एकांत तुम्हादर बुए ना ही इटा उच्चे लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकाइटिन डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस इंटरेगुलर तुम रेगुलर पावा कारण इगुलर दिए म्यूसिस है इ कारण है बांग्लादेश के शिक्षा क्रम पाठ्यपुस्तक बोयर नीति अनुसारे एसएससी लेवल एक टा स्टूडेंट माइटोसिस्टा के चेने बोझे इंटरेगुलर म्यूसिस्टा के बोझे चेने ये होते हैं पार्थक को आर किस ना माने स्टेपर डिफरेंसेस तुम लोगों क बच्चों इन्हें काम देखा रहा है और काम देखे ना साबित एक दिन देखा होगा इंशाल्लाह सुना डोंट वरी जरिन अक्तर नुहा ए लाइव शेयर करें क्यों होगे देखते बार बना प्राइवेट ग्रुप तो डोंट वरी थैंक यू प्रोहर थैंक यू सुना तुम्हारे का सेंटर बोल लेडी आस है अखान इखाने जो दी तुमरा देखो जो इखाने जो पास्ट का फेज आस है हमें तो लिखा दी होती तुम्हारे काजे दिते हो पारे इटर नाम होते हैं लेप्टो शब्दों टा होते हैं लेप्टो टीन तार पर इटर नाम होते हैं जाइगो टीन शब टीन इटर नाम होते हैं पैकाई टीन पैकाई टीन इटर नाम होते हैं डिप्लो टीन एवं इटर नाम होते हैं डाया काइनेसिस डाया काइनेसिस बस ऐसे लोग बैठता शो जाते नहीं हैं तो तुरंत टेंशन है कोनो दौर करना है एक उनका तो अच्छे प्रश्न अच्छे इंटर बॉय लाख बना रे इंटर बॉय लाख बना लेप्टोटिन डिप्लोटिन शुरू से मतलब एकला शॉप आमार ये लेक्चर है देवास है तुम्हें देखा नहीं हो अरे बाप रे शुरू में इसलिए बेबी प्रश्नों की प्रोमेटा फेज होय ना कारण प्रोमेटा फेजर क्षेत्रे प्रोमेटा फेज सेर ये माइटोसिस सेर क्षेत्रे प्रोमेटा फेज टाके भाग करा हुई से एक टाइ कारण है जब एकाने सेंट्रोमियर दुई भाग हुए जैसे दोर दे, दुई डा दुई दिक दोर दे, एडन नाम एनो एनोफेस, दुई दिके दोर गिया जैसे चार पास एक टा प्लाज्मा ले मातूरी होवे, इटर नाम होते टेलोफेस, ए ही हुए लोग जिन इस टा, किंतु मेयोसिस है, वही तुम्हार प्रोफेसर मुद्दे गठना शॉप घुटा जाए, ये कारण है प्रोमेट एफ ऐतो किसु कोई रहा की होए अल्लाह ताला एक टॉप ऊपर वो विषय ऐसे ही खाने ऐतो किसु कोई रहा आश्चर्य होते हैं कोर्स और देखो ऐसे और देख क्रोमोसोम और देखो ऐसे कि एक अद्भुत व्यापार जानो क्रोमोसोम और देख क्या नो है तुम रे इटा देख सो पार बा इटा किन्तु तुम्हारे दर पुरी क्या जीवने वो आज दिल मुझे दिलाम अच्छा वारक टक वाथा बोले नहीं 
স্যার বলেন তো যে ওই কি যেন বললাম ওই যে নিউজ ইস অর্ধেক কেন হয় এটার একটা কারণ আছে তুমি বিশ্বাস করো মানুষের যখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয় মানে এই যে সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ঢাকা সরে মানুষের কারণে হাঁটা যায় না এত মানুষ কৈত্তিক আসছে হ্যাঁ মানুষ বিয়ে শাদি করছে তো বিয়ে শাদি করে টেমাটোমা হয়েছে সেই টেমাটোমারা আবার বিয়ে শাদি করছে আবার টেমাটোমা হয়েছে এই মানুষ মারা যাচ্ছে জন্মাচ্ছে মারা যাচ্ছে জন্মাচ্ছে এই তো চলতেছে পৃথিবীর নিয়ম তো এই যে মানুষ জন্মায় তো জন্মানোর পদ্ধতিটা কি তো এই যে বিয়ে শাদি করার পরে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ এদের মাঝখানে দুইটা কোষ আদান প্রদান হয় সেফ দুইটা কোষ আর কিচ্ছু না একটা হচ্ছে শুক্রাণু আর একটা হচ্ছে ডিম্বাণু হাজব্যান্ডের বডিতে মানে পুরুষ দেহে সেটা পৃথিবীর যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রেই সত্য একটা কোষ উৎপন্ন হয় এটার নাম শুক্রাণু এই শুক্রাণু যে উৎপন্ন হয় এই পদ্ধতিতে হয় আর একই সাথে স্ত্রী দেহে যে ডিম্বাণুটা উৎপন্ন হয় এটা একইভাবে হয় একই সাথে একই বডিতে দুইটা কোষ ডেভেলপ হচ্ছে ওকে ভালো কথা এরপরে যখন দুইটা কোষ একসাথে হবে শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে আসবে তখন ডিম্বাণু বৈশা থাকে কখন শুক্রাণু আইসা ডিম্বাণুকে বলবে চলো শুরু করি তো যখন ডিম্বাণু আর শুক্রাণু এক হইয়া গেল তখন কি হইল জায়গোট এই জায়গোট আইসা মনে করো যে মায়ের বডির ভিতরে টুকুস করে এক জায়গায় লাইগা যায় এইটার নাম হচ্ছে ইমপ্লান্টেশন ভ্রূণ সংস্থাপন ওই টুকুস করে যখন লাগে তখন সেটা আস্তে আস্তে মায়ের বডির ভিতরে ডেভেলপ হতে থাকে এটার নাম হচ্ছে ভ্রূণের কি এটা আমরা পড়বো বায়োলজিতে এগারো নম্বর অধ্যায় টুকুস করে এটা আস্তে 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 বড় হইতে থাকে আম্মুগুলো এরকম হয়ে যায় সারা পৃথিবীর নিয়ম তো সারা পৃথিবীতে একই ঘটনাই ঘটতেছে তো এই যে আম্মুগুলো এরকম মোটামোটা হয়ে যাচ্ছে কেন বিকজ ইনসাইড তুমি আমি সারা পৃথিবীর সব মানুষ ওইটার ভিতর থেকেই বড় হচ্ছে তো এই যে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ওইটার ভিতরে কি হইতেছে খেলা ফাইনাল কোষ বিভাজন হচ্ছে একদিন বড় হয়ে গেল পৃথিবীর একটা অমোঘ নিয়ম সৃষ্টিকর্তার এক অমোঘ বিষয় যে সে এখন আর মায়ের ভিতরে থাকবে না সে এখন পৃথিবী দেখবে বলো আমাকে ছাড়ো আমি এখন পৃথিবী দেখব টুকুস করে সে পৃথিবীতে আসে আইসাই কি হয় মায়ের পেটের ভিতরে হচ্ছে একটা লিকুইডের ভিতরে ছিল একটা অন্ধকার জায়গায় ছিল লিকুইডের ভিতরে ছিল ডেভেলপ হইতেছিল বাইর হইয়া গিয়া বলে এবার পৃথিবীটা আমার আমি আসছি সর জায়গা দাও আইসা একটা চিৎকার দিয়া বলে আল ইসওয়েল আল ইসওয়েল তো এখন মনে করে যখন চিৎকারটা দেয় তার মানে কি এই চিৎকারের মানে হচ্ছে তার ভোকাল কর্ড রেডি আওয়াজ দেওয়ার জন্য মা বাবা বলার জন্য রেডি আর ওর ফুসফুস রেডি এখনও ফুসফুসটা কাজ করবে বাতাস নিবে সে কারণ মায়ের ভিতরে যখন ছিল তখন তার ফুসফুস কাজ করে নাই তখন কিভাবে কাজ হয়েছে তখন অক্সিজেন ওর বডিতে ঢুকছে হচ্ছে মায়ের যে নালিটা মার সাথে সন্তানের বা বাচ্চার একটা লালিকা থাকে এটার নাম হচ্ছে আম্বিলিকাল কর্ড এই আম্বিলিকাল কর্ড দিয়ে মা যা খাইছে বাচ্চার বডিতে ট্রান্সফার হয়েছে মা যদি ভালো খাবার খায় ভিটামিনস খায় অনেক সুন্দর শুনতে শান্তিতে থাকে হাসি খুশি থাকে বাচ্চাও ভালো ডেভেলপমেন্ট হবে ইটস অল অ্যাবাউট নেচার ইটস অল অ্যাবাউট দ্য বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড এটা তুমি স্বীকার করলেও সত্য অস্বীকার করলেও সত্য তোমার কাছে মজা লাগলেও সত্য খারাপ লাগলেও সত্য এটাই নিয়ম বোঝা গেছে ব্যাপারটা এখন কথা হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে বাবারে বাবা এদিকে সাফ আমার আর আম্মু নাকি রেডিও স্টার্ট করছে বুঝলাম না মানে কি তো এখন পৃথিবীতে তোমাদের আম্মু থাকুক আব্বু থাকুক দাদু থাকুক নানু থাকুক সবার কাছেই তো ঘটনা এটাই কারণ আমরা এখন কি পড়তেছি কোষ বিভাজন তো এখনও যদি এই কথা তোমরা বলো সে আমরা লজ্জা পাইতেছি তাইলে যে আমরা উদ্ভিদের প্রজনন যে পড়ব তখন তো তোমাদের দেখা যাবে লাইভে আমি একলাই পড়াইতেছি তোমরা আর কেউ নাই এটা হবে নাকি বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে সায়েন্স বিষয়টা হচ্ছে ন্যাচার বিষয়টা হচ্ছে যেটা হয় প্রকৃতিতে এটা আমাদের জানতে হবে 
কেন আমি কথা বলি কারণ আমি যখন তোমাদের মতন ছোট ছিলাম আমাদেরকে কেউ এরকম ব্যাখ্যা করে বোঝায় নাই তো আমরা তখন উল্টাপাল্টা কিছু মনে করতাম কি মনে করতাম না মনে করতাম যে কেমন করে হয় না হয় তো সায়েন্স বুঝতে হবে তো সায়েন্স বুঝতে এইসা যদি আমরা বলি লজ্জা পাচ্ছি স্যার কি বলেন ঘোড়ার ডিমের সায়েন্স পড়া হবে ওকে এদিকে আবার সেলিম উদ্দিন আইডি থেকে স্যার আমি নাকি বন্ধ করেন বুঝলাম না আমি কাহিনী এদিকে আজম শুরু হয়েছে এই যে এদিকে আমার রাশেদুল ইসলাম ভাবলো সে নাকি স্পিকার দিয়ে শুনতেছে দেহের অবস্থাটা দেহ এটাই তো সায়েন্স তোমরা কি কও বুঝলাম না তো এই যে আমার সাদাত ঠিক কথা বলছে এগুলো কোনো বিষয় না এগুলো তা আমি কি পড়াচ্ছি কোষ বিভাজন পড়াচ্ছি তো কোষ বিভাজন বুঝতে গেলে তো কোষের ডেভেলপমেন্ট বুঝতে হবে বুঝলাম না তোমাদের কাহিনী কি হইল এটা এই যে আমার পার্থ সাহা বুঝে গেছে আমার প্রমে বুঝছে ঠিক আছে আমার মাহমুদুর রহমান বুঝছে থ্যাংক ইউ ওরে নিহাদ তোর একটা মায়ের দিব কি লেখছ সায়েন্সের বানান হাই বো কা কোথাকার আক্কেলালি বাক্কেলালি ওই যে দেখো হালিমাক তার ঝর্ণা আইডি থেকে কি কথা বলে ডক্টর কি এটা কি মানে মামুর বাসার সামনের এই ঝালমুড়ির প্যাকেট যে চাইলেই হওয়া গেল হ্যাঁ সাধনা লাগে বোকা সাধনা লাগে সাধনা তীব্র ইচ্ছা লাগে এত সোজানা এ অধ্যয়ন করা এত সোজানা আজারটা শেষ হোক দাঁড়াও আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ পার্থমা আমার প্রথমা বুঝছে আমার নিষাদ বুঝছে আপন রয় বুঝছে হ্যাঁ ইয়াসিন আরাফাত ঠিকঠাক আছে নিহাদ হাসান এটা তো সত্য কথা আমি এমনভাবে বুঝাই দিব পৃথিবীতে সব ঠিকঠাক থাকবে ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ এটাতে হাসি দেওয়ার কিছু নেই এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই বোকাগুলা কোথাকার তোদেরকে এক একটারে আসছে আচ্ছা কোথায় জানি ছিলাম আমি ও আমি তো আমার বাসায় ছিলাম সরি আমি এখন আসলে পড়াচ্ছি কোথায় আমি হচ্ছে পড়াচ্ছি হচ্ছে মিউসিসে তো এখন আমরা যে মিউসিসটা পড়লাম কোনো ঝামেলা কোনো ঝামেলা নাই সো আমি যতটুকু বলছি এতটুকু একটু ভালো মতন বুঝে নিও এখানে আর কোনো কঠিন কিছু থাকার সম্ভাবনা এখানে নাই তোমাদের বইয়ের মধ্যে ষাট নাম্বার আর একষট্টি নাম্বার পেইজে ও আচ্ছা আমি যেটা আসলে বলতে চাচ্ছি যেই ঘটনা থেকে আসলে লেকচারটা শুরু হয়েছে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু নিয়ে আচ্ছা একটু খেয়াল করো এই যে শুক্রাণু যেটা পুরুষের দেহে উৎপন্ন হবে পুরুষের দেহে এবং সাইনটা হচ্ছে এই রকমের এটা প্লিজ মাথা রেখো আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে ডিম্বাণু এটা হচ্ছে ডিম্বাণু এই হইল সাইন তো পুরুষের দেহে যে শুক্রাণুটা দেখতে কেমন জানো মানুষের দেহে যে শুক্রাণুটা থাকে এটা দেখতে কেমন হয় এটা দেখতে এই যে এই রকম হলো এই যে মাথার উপরে এরকমের একটা সাইন আছে তারপরে নিচে একটা ছোট্ট ঘাড় আছে এরপর একটা লেজ আছে যা আঁকাচ্ছি মনে রেখো তো এইখানে এই যে এটার ভিতরে একটা নিউক্লিয়াস আছে তুমি কি কল্পনা করতে পারো এই যে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসটা যে হ্যাপ্লয়েড এবং এইখানে তেইশটা ক্রোমোজোম আছে এবং এই ক্রোমোজোমের ভিতরে বাবার মানে হাজব্যান্ডের মানে বাবার সব ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্য বাবার সব কিছু এই জায়গার মধ্যে আছে অর্থাৎ বাবা মানে সন্তানের যে বাবা তার স্কিন কালার হাতের নোক নাকের গঠন দাঁত চোখ চুল কান সব কিছু সে কিভাবে কথা বলে তার কি বৈশিষ্ট্য এভরিথিং এটার ভিতরে আছে এবার হচ্ছে যে মা তো সেই মায়ের যে ডিম্বাণু এটা যদি শুক্রাণু হয় এই সাইজের ডিম্বাণু কেমন সাইজের হবে ধারণা আছে তোমাদের ডিম্বাণুটা হবে এই রকমের মানে এটা যদি শুক্রাণু হয় এই সাইজ তাহলে ডিম্বাণু এরকম এত বড় 
এবং ডিম্বাণুর ভিতরে একটা নিউক্লিয়াস আছে এবং এই নিউক্লিয়াস এইটাও হ্যাপ্লয়েড এবং এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে তেইশটা ক্রোমোজোম আছে এবং এই তেইশটা ক্রোমোজোমের মধ্যে মায়ের সব বৈশিষ্ট্য আছে মায়ের চুল মায়ের চোখ মায়ের নাক মায়ের স্কিন কালার গাল কেমন হাত কেমন নোক কেমন পশম কেমন সব কিছু এখন কি হবে এই দুইটা একসাথে মিলবে মিললে পরে যখন এই শুক্রাণুটা এই ডিম্বাণুটাকে নিষিক্ত করবে তখন আল্লাহর কি অশেষ কৃপা দেখো এইটাও সিঙ্গেল এটাও সিঙ্গেল মিললে এখন ডাবল হবে তার মানে এরা দুজন মিললে এখন একটা কোষ হবে এই কোষটা হচ্ছে এটা এটার নাম হচ্ছে টু এন ডিপ্লয়েড কোষ এই যে এখানে যেটা হবে এটার নাম হচ্ছে টু এন এই টু এনটা হচ্ছে জাইগোট এবং এই জাইগোটের আর মিওসিস হবে না ওর মাইটোসিস হবে এরপরে এই কোষটা থেকে যখন আরও কোষ হবে আরও কোষ হবে তখন সব কোষের মধ্যে ছেচল্লিশটা থাকবে তার মানে তেইশ আর তেইশ মিললে কত হইল ছেচল্লিশ এই কারণে সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপা হচ্ছে যে এখানে মিওসিস হয় তুমি চিন্তা করো এটাও যদি ডিপ্লয়েড হইত এটা ছেচল্লিশ এটা ছেচল্লিশ তাহলে তো এখন ডিপ্লয়েড হয়ে এটা চৌষট্টি হয়ে যেত মানে বিরানব্বই হয়ে যেত তখন ক্রমজম হয়ে যেত বিরানব্বইটা তখন তো সে অন্য কিছু হইত সে মানুষ হইতো না সে অন্য ধরনের প্রাণী হয়ে যেত তুমি ব্যাপারটা বুঝতেছ কেন অর্ধেক হয় অর্ধেক হয় এই কারণে ওরা যখন আবার মিলবে তখন যাতে টু এন টু এন থাকে অর্থাৎ মিওসিসের কারণে ক্রোমোজোমের সমতা রক্ষিত হয় এই যে এবার কি বোঝা গেছে ব্যাপারটা স্যার জরায়ুর টিউমার সম্পর্কে জরায়ুর টিউমার তো আসলে জরায়ুতে যে টিউমারটা হয় এখানে এক ধরনের ভাইরাস দায়ী এটার নাম হচ্ছে প্যাপিলোমা ভাইরাস জরায়ুতে যে টিউমারটা হয় এটার নাম হচ্ছে প্যাপিলোমা ভাইরাস এটার শর্ট ফর্ম হচ্ছে এইচ পি ভি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এই হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের দুইটা জিন আছে জিন একটা জিনের নাম হচ্ছে ই সিক্স আর একটা জিনের নাম হচ্ছে ই সেভেন এই দুইটা জিন একসাথে একটা কোষের ভিতরে ঢুকলে কোষের যে কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে এনজাইম থাকে সেই এনজাইমটার নাম হচ্ছে সিডিকে এনজাইম এটা তোমরা একটু প্লিজ মনে রাখবা এই সিডিকে মানে হচ্ছে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস এটা হচ্ছে এনজাইম এই এনজাইমটাকে ও নষ্ট করে দেয় এবং নষ্ট করে দেয় কারণে যতটুকু ক্রোমোজোম হওয়ার কথা ছিল মানে যে পরিমাণ হওয়ার কথা ছিল সেই বিভাজনটা হইতে পারে না তখন মেয়েদের জরায়ুতে টিউমার হয় আল্লাহ মাফ করুক এবং এই কারণে এই এইচপিভি ভ্যাকসিন আছে যে ভ্যাকসিনটা নিলে জরায়ুর টিউমার বা জরায়ুর ক্যান্সার থেকে সেইফ থাকার একটা সম্ভাবনা থাকে এটাকে বলা হয় এইচপিভি ভ্যাকসিন ষোলোশো থেকে আঠারোশো টাকা দাম আছে দুইবার নিতে হয় তোমরা আসলে আসলে কোন দিকে যাব কথা বলতে বলতে বই পড়াইতে পরে তারের দিক চলে যাই এই এইচপিভি হচ্ছে এমন ভ্যাকসিন যেটা হচ্ছে আরও অনেক সচেতন মায়েরা আছে যারা তাদের মেয়েদের পূর্তি বয়সের মেয়ে যারা হচ্ছে অলমোস্ট তোমাদের মতন পনেরো বা ষোলো বছর বা চোদ্দো বছরের মেয়ে তাদের হচ্ছে সেফটির জন্য এই ভ্যাকসিনটা দেয় এইচপিভি ভ্যাকসিন জরায়ুর টিউমার যাতে না হয় এই কারণে সুতরাং অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন যদি হয় তাইলে মানুষের টিউমার হবে অর্থাৎ দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা আটটা থেকে ষোলোটা এইভাবে কোষ বিভাজন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো কারণে যদি এই বিভাজন নষ্ট হয় বা এই বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয় দেন দেয়ার ইজ এ প্রবলেম অ্যান্ড দ্যাট প্রবলেম ক্রিয়েটস টিউমার এবং টিউমারগুলো দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে বিনাইন টিউমার আর একটা হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট টিউমার বিনাইন টিউমার হচ্ছে যেই ক্যান্সার সেলটা এক জায়গা থেকে আর জায়গায় দৌড় মারতে পারে এই মাথায় চলে গেল এই লিভারে চলে গেল এই স্টোমাকে চলে গেল এই প্যানক্রিয়াসে চলে গেল ওই তোমার 
বডির অন্য কোনো পার্টে চলে যেতে পারে দৌড়াদৌড়ি করে এবং এগুলো খুব ডেঞ্জারাস এই কারণে পড়ালেখাগুলো একদম বেসিক থেকে না বুঝলে তখন আমরা আসলে ধরতে পারবো না পড়াশোনাটা হচ্ছে একটা পুঁতির মতো পুঁতির মালার মতন এক পাশ থেকে পুঁতির মালা তুমি যতই লাগাও আরেক পাশে আইসা গিট্টুটা দিতেই হবে নাহলে পুঁতির মালাটা থাকবে না তুমি যদি গিট্টুটা লাস্টে এসে না দাও তা এরম করলে এদিক দিয়ে পড়ে যাবে এমন করলে এদিক দিয়ে পড়ে যাবে সো পড়ালেখাটা হচ্ছে একদম বেসিক থেকে শুরু করে লাস্টে আইসা একটা গিট্টু লাগাইতে হবে যে হ্যাঁ তাহলে এই পুরাটাই হচ্ছে তাইলে আমার স্টাডি তার মানে দরকার হইলে তোমরা যে পরিমাণ পড়া এখানে আজকে আজকে একটু মজাও হয়ে গেছে যাই হোক একটু মজার দরকারও আছে তোমরা আরেকটা জিনিস বলি মাঝে মধ্যে মনে করো কোনো একটা কিছুতে হঠাৎ করে হাইসা দেওয়া এটা অনেক ক্ষেত্রে আনস্মার্টনেসের পরিচয় কারণ মনে করো কেউ যদি বলে যে আই ওয়ান্ট টু বি আ সেক্সোলজিস্ট ডক্টর তোমরা মনে করো কেউ যদি হাইসা দেয় তাহলে তার দুইটা প্রমাণ পাওয়া যায় এক হচ্ছে আয়দার সে এই টার্ম সম্পর্কেই জানে না যে এটা কি ওর কাছে এটা হাসির কারণ কেন মনে হয়েছে এটা শিওর না আরেকটা হচ্ছে যে সে এই জিনিসটার যে গুরুত্ব এটাও জানে না এই কারণে মানে বিষয়টা কি হচ্ছে আগে আমাকে যদি কেউ মনে করো একটা বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞেস করা হইতো যে তুমি কি হবা আমি পাইলট হব এই কথাটা বলে তোমার ভিতরে যদি এমন হয় আরে বাপ রে আসছে পাইলট হবে এটা বলার মানে কি জানো ও ওর জায়গায় আছে তুমি ছোট হয়ে গেলা মানে তোমার ভিতরে স্বপ্নই নাই যে একটা ছেলে পাইলট হইতে পারে এই স্বপ্ন যে সে দেখতে পারে এটা তোমার মাথাতেই নাই তার মানে তোমার স্বপ্নটা এত ছোট এন্ড কেউ যদি বলে যে আই ওয়ান্ট টু বি দ্যাট লেভেল এটা সে অবশ্যই চিন্তা করতে পারে এবং এটা সম্ভব সুতরাং এখন মানুষের স্বপ্নের কোনো সীমানা নাই সুতরাং কোনো কোনো জিনিস দেখে যদি মানুষ টুকুর করে হাইসা দেয় এর মানে হচ্ছে সে যে একটা বোকা এটা প্রমাণ করবে সে কেউ যদি বলে আমি এটা হইতে চাই বিশ্বাস করো সে এটা পারবে তুমি যদি হাইসা দাও এর সে বড় বেজ্যতি আর কারো মানে কেউ তোমার করতে পারবে না তুমি যদি কারো কথার উপরে না বুঝে টুকুস করে হাইসা দাও তার মানে তুমি প্রমাণ করবা যে তুমি ওই বিষয়টা সম্পর্কে জানোই তো না এবং ওইটা যে হওয়া যায় এটা তোমার দ্বারা হওয়া সম্ভব না সুতরাং ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট এভরিথিং ইজ পসিবল এভরিথিং তবে মনে স্বপ্নটা রাখতে হবে এই যে আমি আজকে যা পড়াইলাম এগুলো কি তুমি বইয়ে খুঁজে পাইবা নাই তো আজকে আমি একটা কি বইয়ের থেকে পড়াইছি পড়াই নেই পুরো লেকচারে কিছুই বইয়ের মধ্যে নাই একটু একটু করে আসে আজকে আমি যে তোমাদের চিন্তা করছিলাম ওই যে কোর্স বিভাজন লেখা পর্যায় সারণীটা পড়াবো কিন্তু আজকে আর পারলাম না আমার কাছে মনে হয়েছে যে তোমাদের এইগুলো একটু আরেকটু বেশি জানাইতে হবে এখানে আমি যতটুকু আজকে আলাপ করে তোমাদেরকে বুঝাইছি তোমরা একটু মাথার মধ্যে নিও ঠিক আছে মাথার মধ্যে নিও আর অলওয়েজ একটা কথা তোমাদের বলে দিই তুমি যদি আরেকজনের অর্জন বা প্রাপ্তিকে সম্মান করতে না পারো তাহলে তুমি যেদিন প্রাপ্য হবে না এদিন তোমার কেউ বেল দিবে না এই কারণে পৃথিবীতে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল বা তোমাদের মধ্যে উপরে নিচে কেউ যদি কোনো কিছু অর্জন করে তাকে কংগ্রাচুলেশন দেওয়া তাকে আরও প্রমোট করা তাকে আরও বেশি ইন্সপায়ার করা মানে হইল তোমার কলিজা ওর চেয়েও বড় হ্যাঁ আর এটার মানে হইল যে তুমিও পারবা একদিন সুতরাং কখনো এই ধরনের এক্সপ্রেশন যাতে তোমাদের ভিতর থেকে না আসে আজকে আমি যতটুকু বললাম এটা হচ্ছে মিউসিস কোষ বিভাজন নিয়ে তোমাদের আগামী ক্লাসে কেমিস্ট্রি পড়া হবে আগামী ক্লাসে কেমিস্ট্রি পড়া হবে এবং তোমাদের পরীক্ষাটা হবে এই শুক্রবারের পরীক্ষা হবে দুইটা অধ্যায়ের উপরে দুইটা অধ্যায়ের উপরে একটা হচ্ছে তোমরা খেয়াল রাখবা যে ওই যে ইটা আছে না কোষ বিভাজন এটা তো থাকবেই তার সাথে পর্যায় সারণি আমরা আগামী ক্লাসে পর্যায় সারণি পড়ব তোমাদের একটা অসাম লেভেলের কাজ দিব সেটা হচ্ছে দেখব কে সবচেয়ে সুন্দর করে পর্যায় সারণির একটা নোট বানাইতে পারো অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পর্যায় 
सारणी एट पूराटा रिडिंग दीवा पर्या सारण एक सुंदर नोट बनाबा जे जेमन कर पार को समस्या नहीं तुम्हारे नोट मान कि तुम संविधान लिखते सो ना दरकार हम आर लिखवा क्योंकि एक नोट बनाओ पूरा चैप्टर टा रिडिंग दीवा पढ़वा दरकार हमारे भिडियो देखा जी भाव तुम्हारे मन चाय नोट करो तुम्हार मतन रिलैक्स कारोटा तुम्हारे तुलनार दरकार नहीं नम्बर टू की करवा जाना फिजिक्स फिजिक्सर बल अध्याय आना बल ये अध्याय पंद्रह मैथ करवा बल अध्याय फिजिक्सर बल अध्याय नम्बर थ्री आई सी टर चैप्टार फोर इटा के तुमुल एक रिविसन देवा तुमुल रिविसन आई सी टी चैप्टार फोर हाँ आई सी टी चैप्टार फोर एक तुमुल रिविसन देवा इटा तो करवाई साथ द्वित पत्र बांगला द्वित पत्र क्ज तुम्हें दीते हैं एक परिच्छेद कर एक परिच्छेद यही हल तुम्हार क्ष अच्छा कि बार मंगलवार ना बुध बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार इनशाला तुम्हारे साथ देखा इनशाला मागरीब नाम पढ़े तुम्हारे चले आसब आल्ला हाफिज